que je m'associe pleinement au souhait de cordiale bienvenue, au remerciement chaleureux et fraternel qui vous adresse en votre en notre nom à tous. Étant moi-même un des fondateurs de ce grand mouvement de lutte émancipatrice de RDA et assumant depuis plusieurs années des responsabilités à divertir dans ce pays, j'ai été souvent sollicité pour livrer mon mémoire, égrener mon souvenir de la marge difficile mais merveilleuse de notre mouvement. Avec humour, alors que l'humour n'est pas français. Je vous ai toujours répondu en souriant. Il y a deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus dans le monde, Mahomet et Jésus-Christ. Et vous m'avez dit, ils ont fait écrire par leurs disciples. Mais vous êtes aujourd'hui ici rassemblés, jeunes vieux disciples de mon action. Je rends aujourd'hui avec le silence. Je vais vous apporter ma modeste contribution dans l'effort admirable que chercheurs et historiens ivoiriens accomplissent pour faire connaître l'histoire authentique du RDA, évitant ainsi les histoires. Que ceux qui ont brillé par leur absence, c'est le moins dire, veulent débuter pour masquer leur carence. Je ne pas passionné de débat. L'histoire est un témoignage. Donc repose sur la vérité. Et la vérité, vous le savez, est très belle. Quand elle est nue, nue n'a pas à publier de ce vieux tissu déchiré qui marque, qui masque sa divine beauté. Je vais vous livrer ce que j'ai vécu. Et je me propose ce matin, dans un premier temps, de vous faire un bref exposé sur les problèmes essentiels qui ont motivé la naissance et la vie de notre organisation. Dans un deuxième temps, je me soumettrai volontiers. Les heures ne compteront pas. Je pourrais rester jusqu'au soir avec vous. Pour répondre aux questions que vous voudrez bien me poser. La naissance laborieuse du RDA, elle est peu connue. Je voudrais, avec un, un petit recul en arrière, pour faire comprendre pourquoi nous avons créé le RDA. En 1945, beaucoup de chercheurs n'étaient pas nés. En 1945, après la grande promesse qu'il avait faite à Brazzaville en 1944, le nommé le général de Gaulle, le grand homme qui a beaucoup fait pour notre pays et dont nous ne saluerons jamais assez la mémoire, le général de Gaulle avait promis de conduire les peuples dont la France avait la charge 
Luc a la liberté de gérer démocratiquement leurs propres affaires. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire de la République française, nous, territoire colonie en sortant, la colonie française de l'Afrique, avons été sollicités pour envoyer des représentants au Parlement français, alors que seul, avant 1947, était représenté le Sénégal. Je vous éviterai les détails. La lutte est difficile que nous avons dû mener pour, faire, pour nous faire élire, li, les lire librement par nos chers compatriotes. Ce que vous devez savoir, c'est que les candidats suscités par la colonisation, appuyés par la colonisation, ont tous été battus dans tous les territoires africains. On avait trié sur le volet la liste de ceux qui pouvaient voter. Les chefs de canton, les fonctionnaires, les quelques employés de commerce, les anciens combattants. On a cru qu'on pouvait influencer cela. Mais dans un sursaut de conscience, ils ont dit non. Ils ont voté pour les véritables défenseurs de l'Afrique. Nous voici à Paris, sur le bord de la Seine. Une poignée de jeunes gens venant défendre les libertés confisquées par la colonisation. Notre dignité, il ne faut jamais oublier cela, piétinée par eux. Et nous étions dans une assemblée de plus de 627 membres d'une vive minorité. Force nous est de rechercher des alliances. Or, en 1945, et De Gaulle était encore au pouvoir, il y avait trois formations politiques sur qui se répartissaient et qui se partageaient les responsabilités du pouvoir, à savoir le Parti Socialiste, le MRP et le Parti Communiste. Notre doyen d'âge, notre cher doyen, Lamine Gay, l'élu du Sénégal, nous avait proposé de nous apparenter tous à son parti. La SPO dont il était depuis longtemps membre, la section française de l'international ouvrière, devenue aujourd'hui le Parti Socialiste. C'est moi le plus jeune. représentant la Benjamine des colonies françaises de l'Est. Ah oui J'avais demandé à la mine de ne pas insister. Nous avons besoin des voix concertées et massives de ces trois formations au pouvoir. J'ai demandé à ce que nous nous répartissions entre ces trois formations pour que chaque fois que nous aurions à défendre les justes admirations de nos peuples, et voir, ils apportent leur concours massif. Mes amis ont accepté, mais tous immédiatement se sont embrassés. Qui de s'inscrire au Parti Socialiste, qui au MRP, me restait moi seul. We're 
nothing but playing big stars Oh no Something gotta be done No one is a land No brothers on them battlefield No soldier on their knees People, can't you see now? Rock and roll remedy, rock and roll remedy, rock and roll remedy, we need. We won't sit uh, doing nothing. here on their knees bleeding the world is in jeopardy the people can't you see rock and roll remedy rock and roll remedy rock and roll
élu. Règlement de compte. Ce n'est pas élu. Règlement de compte. On est qu'à truquer, truquer. Règlement de compte. Ce n'est pas truqué. Règlement de compte. On est qu'à voter. Règlement de compte. Ce n'est pas voté. Règlement de compte. On y est voté, voté. Règlement de compte. Ce n'est pas voté. Règlement de compte. Bouchaye.
Sangi tani loru furu den segi woro la furu mina o furu te se kabante o furu manga kasate iko ite imuso fetugu ido ko etamini aka jori kene betima aka kono nono go betima jamme so ki amuso koroni tatabe miri miri we miri dem soma ya fa o ban soma amala were o ma Canato dem semeta sirabat dalla Canato dem semeta sirabat dalla Canato dem semeta sirabat dalla Canato dem Meta sira batala Kana to desa meta sira batala Kana to desa Canato dem semeta sirabatala Kana soma kana soma Canato dem semeta sirabatala Isabari isabari Canato dem semeta sirabatala Ineba ite ine Canato dem Can I tell them so?